ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മളിനി സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ അടുത്ത പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ബേജ് കണ്ടത് ഓക്കെ ആൾജിബ്ര ഓഫ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രായ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ബേജ് ഗണിത രൂപം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ അവരിവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ടൊരു ബീജ ഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബീജ ഗണിത രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സോറി ബീജ ഗണിത രൂപം അല്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സും കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യ പദം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആദ്യ പദത്തിന് നമുക്ക് എഫ് ഉണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എന്ത് ചെയ്യും പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടും അല്ലേ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടും അല്ലേ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഫസ്റ്റ് ടെം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർസിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാം പദവും എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദവും എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എന്താണ് ആദ്യ പദം എഫ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അടുത്ത് എക്സ് ടു എക്സ് ടു വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണം അല്ലേ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണം ഇനി അടുത്ത് എക്സ് ത്രീ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആദ്യ പദം എഫിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണം എക്സ് ഫോർ കിട്ടാനാണെങ്കിലോ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണം മൂന്ന് പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് അതായത് എത്രാമത്തെ പദമാണോ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ എത്രാമത്തെ പദമാണോ കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം കുറയ്ക്കും ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് നാലാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്ന് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് കൂട്ടിയത് കാരണം എന്താണ് നാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കുറച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് പൊതു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് അവരിവിടെ പറഞ്ഞത് ടു ഗെറ്റ് ദി ടേം അറ്റ് എനി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് വി മസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ബൈ ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നയൻ അതായത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പദം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇതിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തെ പദം കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാം സ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് മൂന്ന് ഇതൊന്നല്ലേ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊതു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ആ സ്ഥാന വ്യത്യാസത്തിന് പൊതു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും അതിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടും അതായത് ആദ്യ പദവും എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതും ആദ്യ പദവും തമ്മിലുള്ള സ്ഥാന വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പൊതു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ആ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെ കൂട്ടും അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് ഡി ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലേ പതിനാല് പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യ പദവും പതിനഞ്ചാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാലാണ് അങ്ങനെ പതിനാല് ഇൻറ്റു പൊതു വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ
ആദ്യ വേഗത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പദവണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് രണ്ട് ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നാലാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് മൂന്ന് എൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യ പദത്തിലോ കൂട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടാനോ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നായ പതിനാല് പതിനാല് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടാനോ ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്നായിട്ടുള്ള പത്തൊൻപത് പദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്തൊൻപത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൊതു വ്യത്യാസത്തിനെ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പദം വന്നാലോ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലോ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ എൻ മൈനസ് ഒൺ പൊതു വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിച്ച് കൂട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അതായത് പത്തൊമ്പതിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ഒൻപത് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു നയൻ അപ്പോൾ ഇതിന് അകത്തോട്ട് കൂടിക്കുകയാണ് എന്ത് നയൻ എൻ അല്ലേ അടുത്ത് ഇതിന് അകത്തോട്ട് കൂടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻ അതായത് പത്തൊൻപത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് നയൻ എൻ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് നയൻ ആണെന്ത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് എൻ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എൻ്റെ ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോം എന്ത് കിട്ടും പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കുക എന്ത് കിട്ടും പത്ത് പ്ലസ് ഒൻപത് നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അത് കിട്ടും സോ ഇവിടുത്തെ ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇനി ഈ അറ്റ്മെൻറ്റ് സീക്വൻസ് നോക്കിയാലോ അവർ ഓൾറെഡി അറ്റ്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അറ്റ്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് അതുപോലെ എടുക്കാം അല്ലേ നേരത്തെ എടുത്ത് അതേ ഫോർമുല തന്നെ എടുക്കാം എന്താണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് വൺ പൊതു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗുണിക്കും അല്ലേ എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യ ഭാഗം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ബൈ ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ പിടിക്കും ഒരു ടൈമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് ബൈ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ സോറി നാല് ബൈ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓക്കെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാല് ബൈ ഒന്നല്ല സോറി ഒന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സോ ആ ഒന്ന് ബൈ നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ബൈ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതിയാലും എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ കൊണ്ട് എന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ എൻ അടുത്ത് മൈനസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ സോ വൺ ബൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എക്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇതായി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ പുറത്തെടുത്ത് എന്ത് വരും അകത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ വരും വൺ ബൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ സോ വൺ ബൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് ഓൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം വരുന്നത് ബീജ് ഗണിത രൂപം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ടേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അറ്റ്മെൻറ്റ് സീക്വൻസ് എസ് എഫ് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് എന്നും പൊതു വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്നും എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ പദം എഫ് പൊതു വ്യത്
ഈ ടേമുമായിട്ട് ഈ എക്സൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനറൽ അത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കാണാറുണ്ട് എക്സ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എക്സ് എൻ എസ് ഇക്വൾ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എക്സ് എൻ എസ് ഇക്വൾ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം അതിൽ എയും ബിയും രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എയും ബിയും രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് പൊതുവേ ഈ സ്ഥാനം എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിച്ചു വരുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക എ എന്തിന് തുല്യമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓൾജ്ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസിൽ എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം എന്താണ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസമായിരിക്കും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും പൊതുവ്യത്യാസം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാന്നാണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് മൈനസ് ഡി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെയും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു ഏതിൻ്റെ കൂടെ എൻ ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കൂ അവർ ഈ പറയുന്ന നോക്കാം ദ അറ്റ് ദ ഓൾജ്രൈക്ക് ഫോം ഓഫ് എനി അത്മറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദി ഫോം എന്താണ് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും ഇതാണ് ബീജഗണിത രൂപം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം സോ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം എ എൻ പ്ലസ് ബി അതിൽ എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വേ വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഫിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ എയും ബിയും നിശ്ചിത സംഖ്യകളാണ് മറിച്ച് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതായത് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സ് എൻ എസ് ഇക്കൂട്ട് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പൊതുവായി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ശ്രേണി എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഈ എക്സ് എൻ എസ് ഇക്കൂൾ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എ അതായത് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഗുണിച്ച് കിടക്കുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ എ എൻ എന്നോ എൻ എ എന്നോ കിടക്കുന്ന ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്നിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ എ അല്ലേ എന്നിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ യൂസിങ് ദിസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദി ഓൾസ് ബാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ഗിവൺ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾസ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കൂ അവരോട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ഇവിടുത്തെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ഈ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടു കോമ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കോമ സെവൻ ബൈ സിക്സ് കോമ എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെന്ന് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് വന്നിട്ട് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്തിന് തുല്യമാണ് വൺ ബൈ ത്രീക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലാതെ അല്ല സാഗ് കൊടുത്ത് അതായത് എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം ആദ്യ പദം വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് കോമ
वन बै टू इज वन बै थ्री प्लस बी अदान निवे का ईर एक्सप्रेस वन बै थ्री प्लस बी इज ईक्वल टू वन बै टू अदान या वन बै टू इज ईक्वल टू वन बै थ्री प्लस बी रूम सें अब इतने बी कंपिड़े नमु बी कंपिड़े वन बै टूल वन बै थ्री सप्राक्ट ओके सप्राक्ट सो बी एंत बी इज ईक्वल टू वन बै थ्री माइन सोरी वन बै टू माइन वन बै थ्री सो नमक वन बै सिक्स वन बै सिक्स बी ड वालू वन बै सिक्स अगर आमुक इतकूटे एक्सएन एक्सएन इज ईक्वल टू ए एन प्लस बी ए फोम ए वे एन कोम डिफरस अब अब वन बै थ्री वन बै थ्री एन प्लस बी ड वे वन बै सिक्स ओके वन बै सिक्स इन वेद वी सीम्लीफ एक्सएन ईक्वल टू अब मल्टीप्लो सो सिक्स एन प्लस थ्री डिवैड बै एट अब इतनी थ्री कोम पुत टू एन प्लस सोरी इन व्यक्त इतना थ्री कोम नमक एक्सएन इज ईक्वल टू टू एन प्लस वन डिवेड बै सिक्स ओके एक्सएन इज ईक्वल टू एन प्लस वन डिवेड बै सिक्स सो इन एक्सप्रेशन इन स्टाडेड एक्सएन इज ईक्वल टू एन प्लस वन बै सिक्स नमक इवे नमक वे या इवे सोलव क्यों या इवे सोलव अद साधन या का सो इतने मूं पुरतना कोमन थ्री मेलू अब इवे सिक्स एन टू एन आई प्लस थ्री स्थान वण डिवेड बै एन अल सो नोकू थ्री एन ना क्यासल सिक्स वह सो ए टू एन प्लस वण डिवेड बै सिक्स एक्सएन एक्सएन इज ईक्वल टू एन प्लस वण डिवेड बै सिक्स अदल कल ये अब इतना ना आदमी नाम एक्सएन इज ईक्वल टू ए एन प्लस बी फोम अड़े या नमें एक्सएन इज ईक्वल टू या प्लस एन माइनस वण इंटू डी एम रूरे क्यों ई फोम यूस नमुक डायरेक्ट आ वे बी ए साधन कंपिड़े आवश्यक अब ऑटोमाटिकली इन कंपिड़ वनू नाम जस्ट प्लेस मी इक्वेश फस्ट टाइम एंण बै टू प्लस एन माइन वण इंटू डी डे वे वण बै थ्री नाम जस्ट ब्राक ओपन वण बै टू प्लस वण बै थ्री इंटू ए माइन वण इंटू वण बै थ्री माइन वण बै थ्री ओके सो इवे वण बै टू माइन वण बै थ्री नमुक वण बै थ्री एन आदमे ओके और वे ओके वण बै थ्री एन नाम आदमे अड़ प्लस वण बै टू माइन वण बै थ्री ओके वण बै टू माइन वण बै थ्री नामे चेद बै सिक्स सो एक्सएन एंत एक्सएन इज ईक्वल टू वण बै थ्री एन प्लस वण बै सिक्स वण बै थ्री एन प्लस वण बै सिक्स नोकू ऐसी रीति चेदारे जनरल फोम अल इन वरुद सो इतमें अरेज ओके अब इधर इतना ई फोर्मुलावे इंपॉर्ट क्यों ओके अब एन पदम एंड टेम कंपिड़ान फोर्मु ए पदम कंपिड़ान एक्सएन कंपिड़ान फोर्मु अोट वे एक्सएन कंपिड़ान फोर्मुला एफ प्लस एन माइन वण इंटू डी इन नोट अलता पक्ष अगर ऑलजुब्रा फोम एक्सएन इज ईक्वल टू ए एन प्लस बी एड़व ओके ए एन प्लस बी नोक ओके अब ई सेशन एल मनसि क्वस्न आंसर सेशनस नमुक अड़ वीडियो डिस्क ओके थैंक यू